Kamati kamati kora kora kamati kamati kora kora ini di tangga na uru uru na na ikiti mewa fataka ifiti tera a rupa a rupa a rupa de rupa de fiti tera aum <laughs> assalamualaikum dan hai So kita bertemu kembali di dalam segmen Borak JC uh, bersama aku Farhan Roslan uh, bukannya Farhan Roslan Messi Kedah okey kami uh, nama je sama tapi dua individu yang berbeza uh, okey seperti di thumbnail aku dan juga intro aku tadi okey intro aku tadi itu adalah uh, sedikit chance uh, bukan chance lah, sedikit uh, chance lah uh, daripada Haka Dance uh, kalau pronunciation silap tu sorry ya eh, aku pun dah Dah lama dah, tinggal dah lama dah eh. Aku pun sama-sama sekolah dulu. And ya, yeah, seperti kat thumbnail aku, uh, iaitu Jesse Rugby. Keluaran al Ehsan untuk pasukan Bunga Raya. Kita pasukan uh, Malaysia kita lah. So, bukan yang ni. Yang ni adalah yang lama punya. Yang tahun aku rasa 2017 kot ke 2018. Uh, so, well. Tunggu tu, jangan lupa like, subscribe dan share. Ah, korang layan intro aku dulu. So pada minggu lepas uh, kita seperti yang sudah maklum yang Al Es bukan alisan lah, AL Sport, okay bukan alisan, uh, AL Sport uh, telah Uh, intro introducekan lah uh, kira koleksi terbaru mereka lah untuk pasukan rugby kemasan kita iaitu pasukan bunga raya so kali ni ini aku rasa ini adalah kali kedua sebab uh, sebelum ni mereka juga ada dah uh, release uh, beberapa baju dan juga tak silap aku ada sikit-sikit beberapa merchandise uh, tapi untuk kali ni aku rasa agak le- lagi agresif lah uh, daripada AI Sport so untuk kali ni Bukan sahaja JC pasukan ha, Tapi ada JC training Ada baju polo Ada t-shirt ha, Bag Bag pun ada Dan ada beberapa merchandise lah Mas, lanyard and so on lah So untuk detail-detail tu semua Aku rasa korang boleh pergi ke website Al Ehsan Okay, website Al Ehsan Kat situ ada lagi detail lah ha, Tentang apa barang-barang yang diorang offer ha, Seluar, seluar pendek pun ada Memang semuanya nice lah Okey, tanpa membuang masa lagi, kita akan pergi aku akan pergi kepada kita apa aku lah. Kan? Aku akan pergi kepada uh, Jesse Rugby Bunga Raya keluaran AL Sport. Jesse Rugby uh, tim Bunga Raya. So aku ambil yang away punya lah. So ini adalah pandangan hadapan dan ini adalah pandangan belakang untuk Jesse Bunga Raya uh, Malaysia lah. So untuk uh, Jesse Rugby Bunga Raya kita ni ada dua lah warna iaitu home uh, berwarna merah dan away adalah berwarna uh, ni lah berwarna putih. So konsep uh, untuk Jesse ni adalah uh, unleash the fire within. Uh, unleash the fire within lah kira maksudnya uh, keluarkan semangat, keluarkan api di dalam. Kira maksudnya uh, semangat membara yang ada dalam tim bunga raya ni uh, harus dikeluarkan lah so ini adalah konsep dia lah ok uh, sebelum aku pergi kepada konsep dan juga design aku akan pergi kepada pola dahulu lah well uh, pola je sini uh, macam ni uh, uh, iaitu pola standard rugby lah uh, di mana kita boleh tengok ada beberapa panel lah pada baju ni dan uh, color yang dikenakan adalah color V tapi di hujung ni dia ada macam uh, bersilang sikit lah macam kau tengok dalam gambar ni kain yang dikenakan untuk spesifik nama kain ni uh, aku tak 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 berapa sure so kain ni macam korang boleh tengok dia macam kain macam ni ok kain dia aku tak sure aku rasa dia macam lebih kurang macam uh, kain sandwich tapi uh, daripada Uh, montaj yang ditunjukkan oleh Alisan tu dia menyatakan bahawa kain ni kira adalah kain uh, tier proof uh, fabric lah kira kain yang memang suka untuk koyak memang aku pegang pun memang susah gila koyak ni eh. memang standard kain rabi memang kain keras uh, memang seperti kita tahulah rabi ni memang suka yang kira kira 
kena ganas sikit lah kan so memang kualiti baju dia pun memang kena kualiti yang kuat lah yang bagus lah kan dan uh, tak mudah untuk koyak lah compare dengan uh, bola sepak kalau bola sepak dia kalau boleh nak kain tu lagi nipis kan untuk play issue sebab untuk performer player and to angin apa semua bagailah kan sport science and so on lah so tapi berbeza dengan rabi uh, dia memerlukan kain yang jenis macam ni lah kain yang jenis siapa orang kata yang keras lah compare dengan bola sepak dan alright kita pergi kepada ok uh, design konsep yang ada pada baju ni lah iaitu apa grafik yang ada so grafik yang dikenakan adalah uh, grafik lava lah Ya, aku cakap tadi uh, Design konsep baju ni Ialah Unleash the fire within Kiranya uh, Ini adalah corak-corak uh, Lava lah So, bersesuaian lah Dengan konsep uh, Yang ada Pada baju ni lah Dan Logo Okay Untuk logo Malaysia Malaysia Apa hal aku nak share pula ni Malaysia Okay, logo Malaysia AL Sport Dan juga logo Bunga Raya ni Okay, ini adalah uh, 3D rubber uh, yang bertekstur lah uh, nak nak especially ni uh, logo bunga raya ni hmm. ini memang aku memang seriously aku respect gila lah ini memang padu lah uh, cuma tahap ketahanan tu dari segi basuh apa semua tu aku tak sure sebab aku pun tak guna basuh di baju ni tapi kalau boleh better kalau sayang uh, basuh pakai tangan lah kot tapi untuk performer player atas pandang aku kena tarik apa semua aku rasa sugi kuat lah kot kan tapi anyway ini adalah uh, nice lah finishing dia memang sangat-sangat baik lah ni ok dan satu lagi di bahagian sini dada di bahagian dada pulak dah di bahagian tengah ni ok kalau korang nampak ada uh, silikon bunga raya ok silikon berbentuk uh, bunga raya di atas corak-corak lawa ni so ini kira salah satu apa uh, sentuhan yang amat luar biasa lah uh, luar biasa sentuhan yang luar biasa <coughs> batuk-batuk aku kira macam bagi aku perfect memang agak menarik lah eh, daripada AL Sport untuk dikenakan pada baju ni ok di bahagian belakang pula So di bahagian oh, sebelum tu aku lupa uh, segala sponsor apa semua magnetic sponsor selain daripada 1 2 3 ni dengan yang belakang ni apa semua sponsor 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 ni uh, ini adalah uh, sublimation lah so seperti yang aku cakap tadi rabi adalah sukan yang sedar ganas so memang kalau nak ikut macam style bola aku rasa anak ni kan so Baguslah dia menggunakan pendekatan kira pendekatan sublimation untuk rugby bagi aku agak bagi aku okeylah kan sebab consider untuk bermain dengan cara bersukan dia lah kecuali dekat bahagian ni lah bahagian belakang atas neck ni perkataan bunga raya so bunga raya ni ini adalah tu apa macam ni aku tengok getah ni lah getah apa rubber Okay, ha, rubber Itu perkataan yang aku cari sebenarnya So ni adalah ha, rubber Dekat leher belakang ni lah Cuma macam Aku cakap untuk basuh ni ha, Kena careful sikit lah Maybe takut dia tak berapa tahan lah kan uh, And untuk cutting Okay So untuk ha, baju ni Ini adalah ha, player issue So cutting dia agak Dia agak fit sikit dekat bagian ni So dekat sini dengan tepi ni So dia ada macam bentuk Ha, kalau boleh tengok dia ada bentuk ni sikit lah okay. dan ini bukan untuk uh, dan ini bukan untuk cutting ladies lah ok ini adalah cutting uh, play issue so kita tengok apa yang ada kat uh, dalam baju ni untuk bahagian dalam baju ni uh, macam ni lah korang boleh tengok segala mak nenek uh, apa dia punya uh, panel-panel dia and ok di bahagian top bag ni ok dia ada tulis ni iaitu AL Performance dan di bahagian sini Okey, di bahagian sini ini dia ada macam uh, poket Okey, dia ada macam satu poket kat sini Okey, poket Okey, ini bukanlah poket untuk letak handphone <laughs> Okey, bukan untuk letak handphone atau <laughs> letak duit ke apa Okey, bukan Okey, 
kan takkan dapat duit pun kat belakang ni tapi ini adalah uh, GPS tracker eh, sebenarnya GPS tracker untuk player-player ketika performance di atas di atas padang lah ok so kita tahu zaman sekarang kita dah uh, teknologi apa semua so ini kita involved dengan sains sukan lah dan GPS untuk track performance player dan juga apa uh, injury player and so on lah so ini uh, untuk yang ada pada baju ni lah dan uh, macam biasa lah tagging uh, air sport dan hmm, ini semua standard macam baju-baju bola je lah ok uh, macam aku cakap tadi JC yang aku review ni ini adalah player issue ok AL Sport ada keluarkan uh, dua jenis JC lah uh, ok first kita aku cakap form away so beza warna lah form merah dan away putih dan satu lagi uh, player issue dan juga uh, fan issue so ini bahasa pasar lah kalau bahasa apa orang kata bahasa buku je bahasa professional je uh, this is authentic version uh, dan satu lagi tu uh, replica version lah beza dia ada tiga saja. Okay. first yang authentic ataupun play issue ni ada silikon silikon ni silikon bunga raya fan issue tak ada and then cutting cutting dia macam uh, ni adalah fit 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 sikit lah eh? dekat bahagian tepi so dia fit macam ni tapi untuk yang fan shoe dia loose fit lah dia, dia lebih kepada straight cut saja lah dan uh, ni uh, apa GPS ni holder untuk player ada tapi untuk fan shoe tak ada lah so fan shoe dia punya tag ni lebih kepada macam style dia si bola sepak lah so itu saja tiga tu saja yang lain apa bala semua kain ni 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 semua semua sama ok dan uh, of course lah harga harga dia beza sikit lah ini tak silap aku dalam uh, 179 kot dan fan shoe dalam 149 so beza dalam dalam apa RM30 lah kot RM30 uh, lah kot beza so uh, rating untuk JC ni aku bagi 8 per 10 jadi kita tengok uh, fitting test untuk JC rugby team bunga raya kita Aha. So macam guys. So ini adalah a uh, fitting. Okay. Uh, untuk JC Rabi pasukan Bunga Raya, pasukan Malaysia kita. Uh, well macam aku cakap tadi, uh, dia ada curve kat ni. So dia agak rasa ketat sikit kat sini. Uh, dan especially siapa yang perut ni, cakku ni pun hmm, dah start dah boleh mau kotor naik. Uh, memang aku nak sembunyi tu suka sikitlah. <laughs> Uh, anyway, fit ini memang memang nice, memang menarik, memang memang standard rugby lah. Dan dia tak adalah nak kata fit issue tu terlampau kecil sangat eh. Macam, tak silap aku macam kawan aku dia beli all black. Dan memang dia punya cutting tu, fit issue tu memang kecil gila babi lah. Memang cukup badan lah. Eh, kalau badan kau memang cantik memang sedap lah. Kalau badan macam manusia standard ni, uh, apa faham lah. So, uh, ok lah fitting ni semua ok agak nice so tahniah lah kepada aduh <laughs> lemas lah bukan tahniah eh kepada AL Sport aa, dan juga pasukan bunga raya lah kerana aa, berjaya menghasilkan baju ni dan anyway ini adalah tak silap aku ni lah second edition second design lah aa, tahu kira yang kedua punya design lah aa, keluar dah punya edit apa koleksi aa, koleksi yang kedua lah yang first hari tu aku termis uh, sebab yelah duduk delay 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 lah lah sold out aku ingat kan ada lagi kan dia dah sold out dia memang sold out terus lah so uh, di sini dan barang-barang merchandise semua uh, masih lagi ada di Al-Ihsan uh, Al-Ihsan Sport dan juga website Al-Ihsan Sport jadi korang boleh uh, dapatkan lah oh baju baru <laughs> korang boleh dapatkan lah uh, di di kedai apa di uh, asal sport yang berdekatan so benda tengah ada uh, kalau ni cuba dapatkan lah dan ya yeah, merchandise macam aku pakai yang tadi uh, mask ok mask dia aku dapatkan mask dia mask dia aku agak suka lah mask dia memang besar lah macam aku tengok aku pakai yang tadi uh, okay. memang agak besar dan boleh uh, dilaraskan lah memang uh, aku sampai memulakuri satu je then <coughs> 
Bila aku dah pakai dalam 2-3 hari aku rasa best Aku pergi balik LSN aku pergi lagi satu Yang warna merah Dia ada dua lah Yang foam merah dan juga uh, ni uh, hitam lah untuk pair dengan yang kuih ni lah. So itu saja uh, untuk ulasan review jersey aku pada hari ni lah So next uh, So next Aku akan pergi kepada rugby lah Sedikit rugby punya World Cup Sedikit latar belakang lah So kita tahu uh, next World Cup rugby adalah Akan berlangsung pada tahun 2023 di France lah Di Paris, France Dan pasukan yang akan bertanding adalah 20 pasukan Which is uh, now dah ada uh, 14 team yang layak okay? uh, Dan 12 team yang layak adalah Uh, 12 team yang automatic layak so which is automatic layak ni adalah dia orang based on ranking kepada previous World Cup lah iaitu World Cup 2019 di Japan kira macam like the top 12 lah kot sebab 12 team dan juga termasuk host lah and then uh, dua lagi team iaitu uh, Samoa uh, wakil uh, juara uh, untuk peringkat uh, Oceania dan juga uh, Uruguay lah uh, iaitu wakil pertama untuk Amerika lah Uh, benua Amerika okay? uh, Amerika Utara dan Selatan ni kira gabung sekali So kita panggil kira macam benua Amerika lah Ok untuk Malaysia Ok kita sebenarnya uh, Berada di dalam laluan Untuk ke World Cup Tapi uh, Tapi perjalanan dia tu Agak Agak banyak uh, Ona dan duri lah uh, Betul ke? Ona ada duri uh, Betul lah tu eh Ona ada duri lah Kau salah kau betul kan Uh, which is uh, kita akan bertanding di Asia di, di Asia okey di Asia Rugby Championship ah uh, okey di Asia Rugby Championship ada tiga pasukan iaitu uh, Hong Kong uh, South Korea dan juga Malaysia dan dari segi ranking dan dari segi tradisinya uh, yang juara yang paling banyak of course lah Japan tapi since now Japan selalu auto layak And now tempat yang diambil alih untuk juara ni adalah uh, pasukan Hong Kong lah So yang edisi last uh, Hong Kong adalah juara untuk Asian Rugby Championship Dan dari segi kedudukan ranking dunia pun uh, Hong Kong yang paling teratas sekali lah Dan of course kita paling rendah sekali lah Tapi untuk edisi yang lepas kita tak silap pun nyaris-nyaris lah Kita nampak kejutan ke atas pasukan Hong Kong lah uh, Tapi sebelum pasukan Hong Kong bangkit balik lah uh, Bukat lah last minute perlawanan Okey, kenapa Asia Rugby Championship ni ada tiga team saja? Okey, kenapa dia tak konsep macam bola sepak ada qualifying apa semua? Okey, untuk Asia Rugby Asia Rugby Championship, konsep dia dia lebih kurang macam uh, kalau korang tengok kalau bola ni uh, European Nation Leagues. Dia ada macam Division 1, 2, 3 yang kan? mesti dekat group stage tu. Uh, so dia macam tu. Dia ada uh, Tri Division. So which is Tri Division ni adalah Uh, kita Malaysia, uh, Hong Kong dan juga uh, South Korea and then Division 1, Division 2 dan Division 3 lah so macam biasa juara, juara Division akan naik dan lower Division akan turun tetapi berbeza untuk Tri Division dan juga Division 1 di mana kedudukan terakhir Tri Division dan uh, juara Division 1 akan lawan okay? kalau siapa menang, katakanlah yang last Tri Division ni menang Uh, dia akan stay kat Tri Division Kalau dia kalah Then Division 1 dia akan naik Dan dia akan turun lah Dan uh, Okay untuk uh, Asian Rugby Championship ni uh, Sepatutnya Tahun lepas Dah kot jalan And then dia tunda-tunda-tunda Sebab pandemik and so on So Dia jangkakan Dia akan lawan pada tahun hadapan lah Januari tahun depan And Kali ni Dia berbeza sikit lah Dia akan pilih satu tempat dan maybe main secara round robin terus lah kalau tak sebelum ni dia ada macam like a home away home away home away so maybe kita kat Malaysia ni ada peluang lah untuk pergi tengok uh, tapi but now musim pandemik so maybe cara agak berbeza sedikit lah ok lepas jadi juara Asia Rugby Championship tak pergi terus ke World Cup ok dia akan, pergi, dia akan lawan dengan juara playoff Oceania ok untuk playoff Oceania uh, kira yang juara juara dah ada iaitu pasukan Tongga lah so uh, kalau katakanlah kita juara kita akan lawan pasukan Tongga lah so which is 
uh, Tongga ni kira antara pasukan yang agak kuat juga sebenarnya uh, tapi ya yeah, benda tak mustahil kan eh, harap-harap something positif lah kita pun kalau kita juara okay. <laughs> even untuk beat Hong Kong dan juga South Korea pun bukan sesuatu yang mudah dalam kita nak beat okay. tapi ya yeah, apa pun dia berlaku lah okay. kalau ok untuk balik, berbalik kepada playoff ni kalau lawan ke Tonggar kalau menang automatik pergi ke World Cup kalau kalah aa, kalau kalah masih ada peluang dia akan pergi ke Reaper Charge nama dia ok dalam Reaper Charge dia akan ada 4 team iaitu aa, wakil aa, Amerika, benua Amerika wakil aa, benua Eropah aa, wakil benua Afrika dan juga uh, wakil ni lah uh, yang, 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 yang tewas playoff ni lah juara di pecah baru akan pergi ke lokal ha, dia macam dia macam complicated lah tu belum lagi aku nak cerita pasal apa uh, benda-benda lain benda-benda lain pun dia orang punya jalan dia pun agak uh, agak pusing sana pusing sini kau kalah tak sepuluh kau ni uh, kau boleh ada chance lagi uh, dia macam kena dia kena satu papan dia kena ada satu catapai ah bau catapai ah bau kau nampak dia punya laluan so dia tak adalah macam cerita-cerita sukan yang lain lah. macam bola lah kita ambil contoh kan macam bola kan selalunya qualifying ni kan macam kita boleh nampak kan detail dia kan tapi rugby ni dia unique sikit lah cara qualifying dia sekarang ni yang yang okay, yang yang dah layak world cup kita balik sebelum kepada yang yang layak boleh world cup 12 team yang auto tadi And then uh, Wakil Oceania Iaitu pasukan Samoa Dan Wakil Amerika Satu Iaitu Uruguay So sekarang ni 12 ada 14 So lagi Dia nak lagi 6 lagi team Okay First uh, Wakil Amerika yang kedua Iaitu di antara USA dan Chile So uh, Antara pemenang ni Akan bergilah Johanan Juara Eropah Iaitu juara Dan naik juara akan automatik layak ha, Eropah ni dia punya place banyak sikit lah maybe sebab segi sukan kemajuan ni orang lagi kepada dia orang lah kan uh, and then uh, Afrika juara Afrika Cup rugby akan pergi ke World Cup and then ok macam aku cakap tadi juara Asia lah juara Asia ataupun Oceania lah. so which is uh, uh, antara Tonga ataupun juara Asia rugby championship lah dia akan pergi and last kali adalah uh, juara di Pekic so ada 6 lagi place dan kita first thing first kita kena fokus kepada Asia nak bincang kecil dulu lah ok kalau kita berjaya lepas dengan Hong Kong dan juga South Korea but kita kena hadap Tongga kena hadap uh, Tongga dulu lah ok kena hadap Tongga dulu uh, kalau lepas Tongga boleh pergi ke South boleh pergi ke World Cup kalau kalah dengan Tongga, kita kena pergi di Purchase So, di Purchase tu pun Quite tough Sebab ada team dari Europe Team dari benua Amerika Dan team dari benua Afrika lah ha, So, <laughs> laluan dia tu Ya, ya, dia agak macam ha, eh, Macam, eh kalah tak sesuanya Dapat kan, eh, dia macam ha, Even kat Asia Rabi Cik Cik pun Dia punya sistem pun dah macam ha, Beli keriku kan So, uh, untuk ranking dunia Uh, bagi lelaki uh, Sekarang ni uh, New Zealand lah Nombor 1 uh, South Africa nombor 2 Dan Australia nombor 3 lah Dan untuk di peringkat uh, Asia Tenggara uh, Sekarang ni Filipina uh, Kita Malaysia Nombor 2 Dan Singapura nombor 3 lah Dan untuk dunia Kita Malaysia is Sekarang ni Nombor 49 lah Dan uh, uh, World Cup Untuk rugby uh, Dia macam bola sepak juga <coughs> uh, Dia diadakan 4 tahun sekali lah Ha, cuma dia mula agak lambat lah Dia mula tahun 1987 ha, So far ada 4 negara saja Yang baru jadi juara untuk ha, rugby Dan yang paling banyak sekali adalah ha, New Zealand ha, All Blacks ha, Dan juga ha, The Spring Books lah ha, The Spring Books lah ha, ha, South Africa Iaitu sebanyak 3 kali And then ha, The Wallabies ha, Australia 2 kali 3, 3, 3, 6, 2 dan satu uh, England lah The Red Rose Dan juara bertahan Yang kita semua tahulah Iaitu uh, South Africa Dan last year Dan last 
World Cup tempat kedua adalah England uh, The Red Rose Dan di tempat ketiga adalah All Blacks lah uh, New Zealand So, itu sajalah uh, Bebelan aku dan review aku tentang Jesse Rugby So, sorry lah kalau aku ada sedikit uh, kekurangan info Sebab uh, rugby pun sebenarnya aku tak tak berapa follow rapat sangat eh, Compare dengan sukan bola sepak Tapi, ya uh, itu sajalah sebesar sedikit yang aku tahu tahu lah tentang suka rugby. Uh, so segala uh, yang buruk itu semuanya datang daripada aku dan segala yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu taala. Jadi uh, sampai di sini sajalah untuk episod aku kali ini. Uh, aku Farhan Roslan mengundurkan diri dengan kalimah Assalamualaikum dan bye bye.